இன்றைய ராசி பலன்களை நமக்காக கணித்து தந்திருப்பவர் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு என்று உங்களுடைய அணுகுலமான திசை கிழக்கு தெற்கு ராசனி நிறம் பச்சை வெளியில யாராவது பார்த்தாதான் ஜோசியம் பாக்குறீங்களான்னு கேட்பாங்க நம்ம ஆங்கர்னு புரிஞ்சுக்காம கை நீட்டுவாங்க கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்க கொஞ்ச நேரம் பேசுவாங்க டக்குன்னு அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் பார்த்து சொல்றீங்களா அப்படின்னாங்க ஐயோ நம்ம இப்போ நாங்கள்லாம் பயங்கர எதிர்பார்ப்போட லியோங்கிற திரைப்படத்துக்காக அவளோட காத்திருக்கோம் வெளிநாடுகள்ல அதுக்கான எதிர்பார்ப்பலாம் அப்படி இருக்கு எங்க குரூப்குள்ளே இருக்காங்க நாங்கள் அங்கே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்போம் இல்லையா அங்கே அஜித் ஃபேன் விஜய் ஃபேன் அப்படி இருப்பாங்க அதில் விஜய் ஃபேன்ஸ் நிறையா இருக்காங்க அங்கே ஸோ அதனால ஓ அங்கேயும் இந்த விஜய் சார் அதெல்லாம் நிறையா இருக்கு எங்கே போனாலும் ரஜினி கமல் சார் விஜய் அஜித் சார் இந்த சண்டை ஓட்டிக்கிட்டே தான் இருக்கும் எல்லா குரூப்லேயும் ஒரு காம்பினேஷன் குட்டி பசங்க ஸோ பார்ட்டி ஓடிட்டு இருக்கும் போது விஜய் சார் பாட்டு போட்டால் அஜித் போடுங்க சண்டே வரும் இதெல்லாம் வரும் அந்த லியோக்கு நல்லா இப்போ நல்லா சார் எனக்கு ஜோதிடம் மேல நம்பிக்கை உண்டு ஜாதகர்கள் ஜோதிடர்கள் மேல ஜோசியமோட கான்செப்டே கணிக்கிறது தான் ஆமா முன்னாடியே சொல்றது தான் ஜோசியம் அன்னை உட்காந்து சொன்னா சாமி வந்துச்சு நடத்தம் எங்க ரோட்ல இருக்கு சண்டை போட்டிருக்கீங்க நிறைய நான் வந்து அதான் சொன்னேன் ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி சொன்னீங்கல்ல அது வந்து எனக்கு தெரியும் பொண்ணு வந்து பைக் ஓட்டுறா கார் ஓட்டுறான்னா அவன் வந்து மற்ற மற்ற விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவான் அப்படி ஒண்ணு இருக்குல்ல அதெல்லாம் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணீங்க அந்த புத்தி வரும்போது இடையே அது இல்லடான்னு எப்படி உடச்சிங்க நான் எல்லாருக்கும் போய் சொல்லணும் வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ஒரு பதினெட்டு வருஷம் நிறைய பேர் வந்து நம்பிக்கையோட உங்களுடைய நாளை தொடங்குறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பணியில இருந்து இருக்கீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி நீங்க வரீங்கன்னு சொன்னோடனே எங்க ஆபீஸ்ல நிறைய பேர் அப்படியே வராங்களா உங்களை பார்த்து தாப்பா காலையிலே அப்படின்னு தொடங்கினாங்க எனக்கு என்ன முதல்ல சந்தேகம்னா இதுல இருந்து நம்ம வெளில வரோம்னு ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம்ல ஏன்னா இன்னைக்கு நிலைமைக்கு ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் முடிகிற வேலைக்கே நமக்கு வந்து மனசு ரொம்ப பாரமா இருக்கு ஆஹா இந்த பதினெட்டு வருஷமா ஒன்று செஞ்சுட்டு அதுல இருந்து நம்ம இதுக்கப்புறம் போதும்பா அப்படின்னு எப்போ தோணுச்சு போதும்பான்றத விட ஒரு வேலை நிமித்தமா எனக்கு வெளியில வெளிநாடு போட வேண்டிய விஷயம் வந்தது டெஃபினட்டாக இது ஒரு பெரிய ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங்காக இருந்தது ஒன் ஆஃப் த டெசிஷன் மேக்கிங் நம்ம சென்னை விட்டு போகிறோம் நம்ம ரெகுலராக இருக்கிற ஒரு விஷயத்தெல்லாம் விட்டு போகிறோன்ற போது இந்த மீடியா லைஃப்பை விட்டுட்டு போகணுன்றது ஒரு பெரிய விஷயமாக இருந்துச்சு ஆனால் ஃபேமிலிக்காக போய் தான் ஆகணும் அப்படின்னு நம்மளுது சரி நம் நம்மளே வீடியா மீடியா விட்டு போகிறது நல்லாயிருக்கும் மீடியா நம்மளை அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளா நம்மளை ரிட்டையர் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் ஸோ அது மோர் பெனிஃபிஷியலாக இருந்துச்சு அது தைரியமாக எடுத்தால் நல்லது தான் அப்படின்னு ஒரு சேஞ்சுக்கு ரிஸ்க் எடுக்கலாமேன்னு எடுத்தது தான் யாரெல்லாம் உங்களுக்கு மிஸ் பண்ணாங்க எனக்கு தெரில அது தெரில ஆனால் இந்த ஜென்ரேஷன் இப்போ சோஷியல் மீடியா வந்த பிறகு பார்த்தா நாங்கள் பழைய அந்த நாங்கள் வந்த மீடியா ஹவுஸில் இருக்க நிறைய ஆங்கர்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டே இருக்க முடியுது தான் தெரியுது இவ்வளோ பேர் மிஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு அதுக்கு முன்னே அப்போ இருக்கும்போது சோஷியல் மீடியா கிடையாது சோஷியல் மீடியா ஆஃப் லேட் உங்களுக்கு இந்த பத்து வருஷமாக தான் ரொம்ப பூம் ஆயிருக்கு இல்லையா எங்களுக்கு தெரியாது யாரெல்லாம் எங்களை மிஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு எங்கேயாவது எங்கேயா வெளியூர் போகும்போது யாராவது உங்களை நாங்கள் பார்த்துருக்கோன்னு சொல்லும் பொழுது சரி அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்றது மட்டும் தான் எங்களுக்கு தெரியுமே ஒழிய அவங்க எங்களை மிஸ் பண்றாங்கன்னு தெரியவே தெரியாது சோசியல் மீடியா வர வரைக்கும் நீங்க சொன்னது போல ஒரு சின்ன பொண்ணா பாக்கெட் மணிக்காக நான் டிவி வந்தேன் அப்படி வர போட வந்து ஒரு ஜாலியான ஒரு ஷோ ஒரு மியூசிக்கல் ஷோ ஒரு பயங்கரமா ஏதாவது சினிமா பீப்புள்ஸ் ஒரு இன்ட்ராக்ட் பண்றது மாதிரினா எடுத்து ஒண்ணு ஜோதிடம் அப்படிங்கிறப்போ அது யாரோட சாய்ஸ் சேனலோட சாய்ஸா இல்ல உங்களோட சாய்ஸ் சேனலோட சாய்ஸ் தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலா சேனலுக்கு ஷூட் பண்ணது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திரை விமர்சனம் அது வந்து டைட்டானிக் படத்துக்காக பண்ணது ஜேம்ஸ் வசந்தன் சார் பண்ணுவார் இல்லையா அதுக்கு வந்து எனக்கு அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நான் எனக்கு கொடுத்த ஷோ ஆஹ் அதுக்கப்புறம் தான் ராசி பலன் அவங்களோட சாய்ஸ் தான் மேபி தமிழுக்காகவும் புடவை கட்டினா இவங்க நல்லா இருப்பாங்க அப்படிங்கிற அவங்களோ அவங்களோட ரீடிங் தான் என்னோட சாய்ஸ் கிடையாது அது நீங்க ஜோதிடம் அப்படின்னு உடனே முதல் முதல் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பதினெட்டு பத்தொம்பது வயசு வரைக்கும் பெருசா உட்காந்து ஜோசி எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்திருக்க மாட்டோம் படிச்சுட்டு இருக்க மாட்டோம் எடுத்தோடனே நீங்க அந்த ஷோ பண்ண போறீங்கன்னு உங்களுக்கு என்ன தோணும் எனக்கு எதுவுமே தோணல தமிழை ஒழுங்கா படிக்கணும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஷூட்டிங் எல்லாமே தமிழை திருத்தறது தான் ஃபுல் டைம் அவங்களுக்கு வேலையாக இருந்தது எனக்கு கஷ்டமாகவே
என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி நாவலாக பேசும்போது ஒரு டோன் இருக்கும் அந்த ஸ்கிரிப்ட் நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் சமயத்தில் என் பேக்கில் வந்துடும் நம்ம மீடியா ஹவுஸில் கொடுத்துட்டு தான் வரணும் அந்த ஸ்கிரிப்டை சமயத்தில் ஒன்று ரெண்டு பேப்பர் மாட்டிடுச்சுன்னா அதை கிளாஸில் எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ படி படி அப்படிம்பாங்க அப்படி படிக்கும் பொழுது அந்த டோன் மாறும் இப்போ மட்டும் உனக்கு ஏன் அந்த டோர் மாறுது அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் வெளியில் யாராவது பார்த்தா தான் ஜோசியம் பார்க்குறீங்களான்னு கேட்பாங்க நம்ம ஆங்கர்னு புரிஞ்சிக்காமல் கை நீட்டுவாங்க கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் நேரம் பேசுவாங்க டக்குன்னு அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் பார்த்து சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு ஐயோ நமக்கு ஜோசியம் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இருக்குது என்னோட <laughs> 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 அந்த மீடியா ஹவுஸில் வச்சிருந்த ஜோசியக்காரருக்கு அவங்க அட்ரெஸ்ஸை கொடுத்து நான் சமாளிப்பேன் எனக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் அவங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் அது எப்படின்னா அப்படின்னா எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா டவுட்டாக பார்ப்பாங்க அப்போ நீங்கள் வந்து ஏன்னா அந்த ப்ரோக்ராமோட ஸ்டார்டிங் மோஸ்ட்டாக எல்லாமே மிஸ் மிஸ் பண்ணிடுவாங்க அப்போ தான் நான் ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த இன்றைய ராசி பலன்களை நமக்காக கணித்து தந்திருப்பவர் அப்படின்னு ஆரம்பித்து அட்ரெஸ் சொல்லுவேன் அதை விட்டுட்டு அவங்க எல்லோரும் மியூட்டில் இருக்கும் போல இருக்கு அவங்கவுங்க ராசி மட்டும் அன்மியூட் பண்ணி பார்ப்பாங்க போல ஸோ நான் ஜோசியக்கு அரம்பா நிறைய பேருக்கு அவ்வளோதான் உங்களுக்கு ஜோதிட மேலே நம்பிக்கை உண்டா எனக்கு ஜோதிடம் மேலே நம்பிக்கை உண்டு ஜோசியம் ஜோ ஜாதகர்கள் அவர் ஜோதிடர்கள் மேலே ஃபுல் நம்பிக்கை உடனே வராது ஏன்னா அது ஒரு சயின்ஸ் தான் தட் இஸ் ஆல்சோ ஃபார்ம் ஆஃப் அ சயின்ஸ் தான் இல்லை பஞ்சாங்கம்லாம் பார்த்திங்கன்னா என்றைக்கோ மழை பெய்யறதெல்லாம் இன்றைக்கி கணிச்சு வச்சுருப்பாங்க இல்லை இன்றைக்கி ஒரு தூரல் வரும் சொல்லுவாங்க ஏதாவது இருக்குது அப்புறம் இந்த கோள்கள் எல்லாம் கரெக்டாக கணிச்சிருப்பாங்க ஆனால் அதை கரெக்டாக சயின்டிஃபிக்காக படித்து சொல்கிறவங்க ரொம்ப ரொம்ப குறைவானவர்கள் தான் மற்றவங்களாம் ஜென்ரலாக நம்ம போகிற மூட வச்சு சொல்லிடுவாங்க ஐ மீன் நம்ம கூட இப்போ சொல்லணும்னா சொல்லிடலாம் கரெக்டாக நீங்களாம் யங்ஸ்டர்ஸு நான் சொல்ல உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிற மாதிரி இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணணும் நீங்கள் ஆனால் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு சும்மா தான் இருக்கும் இதை வச்சே சொல்லிடலாம் ஃபுல் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்குமே செட் ஆகிடும் உங்கள் ஏஜில் இருக்க உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தான் இந்த ஜோதிடம் அப்படிங்கிற ஷோ வந்து டெய்லி பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு ஷோ பண்ண முடியாது இல்லை வந்து ஒரே ஐடியா வாரத்துக்கு பண்ணி கொடுக்க முடியாது இல்லை அப்படி தான் பண்ணுவோம் ஏன்னா வந்து இதுக்கு தான் எல்லா எல்லாமே அடுத்தது எல்லாருமே கன்ஃபியூஸ் ஆகிற விஷயம் இது வெதர் ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிறது வானிலை அறிக்கை அனுப்புவாங்க அது நான் இன்னும் ரெண்டு மூணு ஆங்கர்ஸ் பண்ணுவோம் அது அன்னிக்கு வரணும் அந்த சொசைட்டி மெட்டரலாஜிக்கல் சொசைட்டிலேருந்து வரும் அந்த ரிப்போர்ட்காக வெயிட் பண்ணுவோம் அது நியூஸ் மாதிரி ஜோசியங்கிற ஜோசியமோட கான்செப்டே கணிக்கிறது தான் ஆமாம் முன்னாடியே சொல்கிறது தான் ஜோசியம் அன்னை உட்காந்து சொன்னால் சாமி வந்துச்சுன்னு அர்த்தம் கரெக்டாக ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ முன்னாடியே ஸ்கிரிப்ட் வந்துடும் அவர் எத்தனை நாளைக்கு ஒரு முறை மோஸ்ட்லி நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் ஒரு நாளைக்கு போனால் ஒரு செவன் டேஸ் அந்த மாதிரி ஷூட் பண்ணிடுவோம் அப்போ ஏழு புடவை எடுத்துகிட்டு போனோம் ஏழு புடவை எடுத்துகிட்டு போனோம் அது ஒன்று காலேஜ் போகும்போது பெட்டியோடு போவேன் இந்த பக்கம் லேப்டாப் பேகு இல்லை காலேஜ் பேகு இந்த பக்கம் பெட்டி அந்த மாதிரி தான் போ போய் பழக்கம் இந்த மாதிரி சேர்ந்து தான் ஷூட் பண்ணுவோம் ஆனால் எல்லாருமே டக்குன்னு ஓ அப்போ முன்னாடியே ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா போய் சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு ஹலோ சொல்கிறதே அது கணிக்கிறதுன்னா முன்னாடியே சொல்கிறது தான் அது சொன்ன மாதிரி சாமி வந்து ஆன் ஸ்பாட் சொல்லலாம் அது அப்படி கிடையாது எத்தனை ஜோதிடர்கள் மாறினாங்க பதினெட்டு வருஷத்தில் ரொம்ப கம்மி தான் மூணே பேர் தான் முதல்ல ரொம்ப நாள் வந்து ஒருத்தர் காளிதாசன் ஒருத்தர் சொன்னார் நடுவில் இன்டர்வியூமாக ஒருத்தர் வந்தார் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக நாங்கள் பண்ணும்போது சுகுமாரன் சொன்னார் அந்த முதலும் மூணாவதும் சொன்னேன் இல்லையா அவங்க தான் நிறைய நாள் இருந்தது அவங்களோடது ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் தமிழ் எஸ்பெஷலி அந்த மீடியா ஹவுஸில் தமிழ் நல்லா பார்ப்பாங்க ஜோ ஜாதகம் கணிக்கிறது ஜோசியம் சொல்கிறது தவிர அந்த தமிழ் அவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அந்த அந்த ஸ்கிரிப்டை நல்லா இருந்தால் தான் எடுத்துப்பாங்க ஸ்கிரிப்டில் எரர் இருக்கும்போது எப்படி சமாளிப்பீங்க எரன்றதை விட மோஸ்ட்லி வந்து இப்போ நம்ம பேசுகிறோம் பெண்ணியம் பேசுகிறோம் அது இதுன்னு பேசுகிறோம் அப்போ ஜோசியத்தில் என்ன அடிக்கடி வரும்னா பெண்கள் பற்றி வந்தாலே பெண்ணுக்கு திருமணம் ஆகும் கவலைப்படாதீங்க அம்மா அப்பா ஆண் மகன் வந்தாலே வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு இதை நான் வந்து அடித்து அடித்து நியூட்ரல் பண்ணுவேன் அது உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு திருமணம் ஆகும் அப்படி மாற்றுவேன் நான் நான் அவர்கிட்ட சொன்னாலும் ச ஒருத்தர் சீனியராக இருந்தார் அவர் கொஞ்சம் புரிஞ்சிக்க மாட்டார் சுகுமாரன்றவர் கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுப்பார் ஓகே விஷால் ஓகே விஷால் நான் மாற்றி எழுதுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய நியூட்ரலைஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா ரொம்ப அப்புறம் மனைவியிடம் அந் மனைவி உங்களுக்கு இன்றைக்க
அப்போ வந்து நம்ம சவுதிக்குள்ள வந்து விட்டு போவோம் அது கார் பண்ணியிருக்கேன் நான் சோழவரம்ல சொல்லவே நான் ஒரு கார் பைத்தியம் ஸோ அதனால அதெல்லாம் நிறையா பண்ணுவேன் அதனால ஸோ அதெல்லாம் பண்ணும் பொழுது நம்ம பைக் போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வைசர் போட்டிருப்போம் யாருன்னு ஒன்றும் தெரியாது ஹெல்மெட்லாம் போட்டிருப்போம் இருந்தாலும் துரத்திட்டு வருவாங்க லேடி ஓட்டுறது அப்படின்னு இன்னைக்கு வந்து நிறைய இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஃபுளுசர்ஸ் இதை பண்ணுறாங்க கேர்ள்ஸ் வந்து பைக் ஓட்டுறது பைக் ஆமாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதை பார்க்குறது ஒரு இருபது வருஷம் முன்னாடி இதெல்லாம் ஆ ரொம்ப வியாடாக தெரியுமே ஆடாக தெரியுமே ரோட்டில் எனக்கு தைரியம் கொடுத்தது அம்மா அப்பா ஏன்னா ஏதாவது பிரச்சனை வரும் அப்புறம் துரத்திட்டு வருவாங்க எல்லாம் பண்ணும் போது இல்லை சமயத்தில் எங்கேயாவது அப்பா என்ன சொல்லிடுவாங்கன்னா பைக்கை நிறுத்திட்டு சாவி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டே இருக்கு யார்கிட்டையும் பேசாத நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அந்த மாதிரி பை அந்த மாதிரி காரும் அப்படி தான் கண்ட நேரத்தில் யாராவது நிறுத்தினாங்க நிறுத்தவே வேண்டாம் ஜஸ்ட் கீப் கவிங் அப்படிங்குவாங்க இல்லை போலீஸே ஏதாவது ப்ராப்ளம் நிறுத்திட்டாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட சாரி சார்னு சொல்லிட்டு அப்பா கிட்ட வந்து அப்பா வந்து பேசுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்துடு அப்பா என்ன ஒர்க் பண்ணாங்க என்ன அப்பா வந்து எஜுகேஷன் டிபார்ட்ல இருந்தாங்க அம்மா வந்து டெலிஃபோன் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்தாங்க ஸோ ரெண்டு பேருமே கொடுத்த தைரியம் தான் நீங்கள் எத்தனை கூட பிறந்தவங்க ஒரு தம்பி அவர் இப்போ ஒரு ஐடி இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணுறாரு சென்னையில் தான் இருக்காரு பொண்ணுங்கிறதுக்காக மட்டுமே தகராறு பண்றாங்க கார் ஓட்டிட்டு ரெண்டு மூணு இன்சிடென்ட் இருக்கு ரஷ்யன் கல்ச்சரல் அகாடமி கிட்ட ஒரு பிரச்சனை இப்ப யாரா பாத்தாங்கன்னா அந்த யாரெல்லாம் என்கிட்ட சண்டை போட்டாங்களோ அவங்களுக்கு தெரிய வரும் இங்க வந்து ஒரு பெரிய சம்பவம் தான் பண்ணிருக்கேன் இங்க டைடல் பார்க் கிட்ட ஒரு லாரி ரொம்ப கண்ணப்பண்ணு போனாங்கன்னு சொல்லிட்டு என்னமோ இந்த படத்துல வர பெரிய ஹீரோ மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு காரை கொண்டு போய் நடுவில் இப்படி விட்டுருக்கேன் டைடல் பார்க்ல லாரி இப்படி நிக்க நான் இப்படி நிக்க ஃபுல்லா அவங்க அவங்க மேல கேஸ் போடுற வரைக்கும் நான் வண்டி எடுக்கல ஏன்னா போலீஸ் பார்த்தாரு அவங்க லாரி இப்படி ஓட்டினாங்கன்னு அந்த மாதிரி நிறைய பண்ணிருக்கேன் அப்புறம் கல்யாணம் ஈ குழந்த பிறந்த பிறந்தோம் இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி குறைச்சிக்கிட்டு இதுக்கு வேலை கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு அப்படிதான் இருந்தேன் நான் அதான் சொன்னேன் இந்த டாம் பாய்ஸாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்களா அப்படி இருந்தது அப்புறமா மெதுவாக கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு எத்தனை சில பைக் எடுத்து ஓட்ட ஆரம்பிச்சிங்க பைக் ஓட்டினது நான் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சன்னி வீக் அப்புறம் உங்களுக்கெல்லாம் தான் நீங்களாம் பிறந்திருக்கவே மாட்டீங்களே பஜாஜ் சன்னின்னு ஒரு வாட்டி நீங்கள் ரெண்டு மாதம் தான் பெரிய பொண்ணு நீங்க நைன்டி எயிட் மார்ச்சில் வேலைக்கு வந்திருக்கீங்க நைன்டி எயிட் மே அப்போதான் பிறந்தீங்கல்ல ரெண்டு மாதம் ரெண்டு மாதம் தான் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு பஜாஜ் சன்னின் ஒரு இப்போ அந்த குட்டி குட்டி ஸ்கூட்டர் இருக்குல்ல கியர்லெஸ் கிளச்லெஸ் ஒரு சும்மா குட்டி பசங்களுக்கு மாதிரி வந்தது அதை நான் ஸ்கூலுக்கு போவேன் அப்பயே ட்ரிபிள்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு போலீஸ்காரன் கிட்ட மாட்டி மாட்டி ஸ்கூலில் போகும்போது ஸ்கூலுக்கு போவேன் நம்ம ஸ்கூலில் என்னோட பைக் மட்டும் தான் இருக்கும் ஒன் டூ அந்த ரேஞ்ச் இருக்கும் இல்லையா ஆ நைன்டீன் யா யா கரெக்ட் அதுக்கும் கொஞ்சம் ஆமாம் அந்த டைமில் இருக்கும் ஸ்கூலில் எந்த மட்டும் தான் பைக் இருக்கும் அப்புறம் சொல்லிட்டாங்க பைக் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போவே பைக்கில் போகிறதுக்கு பசங்களாம் இப்போ தான் அது வந்திருக்கு பசங்களாம் நான் ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்க்குறேன் நான் ஸ்கூல் போகும்போது எங்கள் வீட்டில் சைக்கிள் தரமாட்டாங்க நீ வேகமாக போவ சைக்கிள் எப்படியா வேகமாக போக முடியாது எனக்கு <laughs> சனி அப்பா வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க அவ்வளோதான் எடுத்துகிட்டு சுற்ற ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதில் எங்கே ஃபியூவல் ஆன் பண்ணுறதுன்னு தெரியல எங்கேயோ போய் நின்றுடுச்சு அந்த அண்ணன் தான் வந்து வண்டி மட்டும் எடுத்துகிட்டு வர தருது ஃபியூவல் கூட எங்கே இருக்குன்னு தெரிலன்னு சொல்லிட்டு ஆன் பண்ணி விட்டாங்க அந்த ரிசர்வில் ஓடி இருக்கு போல இருக்கு ஆர்வக்கோளர் பயங்கரமாக இருந்தது ஏர்லி டேஸ் தெரியுது தெரியுதா கேப்ல ஆர்வக்கோளர் அது அதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு துணிச்சல் வேணும் அதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு துடுக்கு துணிச்சலும் இல்லை பயம் இல்லை அவ்வளோதான் அது ஒன்று தான் எனக்கு <laughs> 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 ரொம்ப ரொம்ப தேவையான இன்னைக்கு செயல்பட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் இந்த பாய் திங்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குல்ல 
சில விஷயங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் பொதுவானது சில விஷயங்கள் வந்து இதை பசங்க மட்டும் தான் பண்ணணுமா நானும் பண்ணணுமே நானும் பண்ணலாமே அப்படி தோணும் அப்படி தோணி நீங்கள் செஞ்ச விஷயம் அப்படி எதுவுமே கிடையாது எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் நான் செஞ்சனே ஒழிய ஒரு என்னோட பிரதரோ இல்லை இன்னொரு ஃப்ரெண்டோ இல்லை இன்னொரு ஆம்பளை பசங்க ஆம்பளை பசங்க செய்கிறாங்கன்னு நான் செய்யலை எனக்கு ஸ்பீடு பிடிக்கும் எனக்கு எனக்கு ஸ்பீடு பிடிக்கும் எனக்கு எங்கள் அப்பா பைக் ஓட்டுறது பார்த்துருக்கேன் எங்கள் அப்பா எனக்கு வந்து ஒரு ரோல் மாடல் பைக் ஓட்டுறதுல அப்பா மாதிரி ட்ரை பண்ணணும் தானே ஒழிஞ்சு போட்டிக்காக நான் பண்ணதில்லை ஆசையில் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இப்போது ஒரு பொது புத்தின்னு ஒன்று இருக்குது இது எப்போயுமே தப்பாக தான் இருக்கும் அதில் நான் ரொம்ப ஆழமாக நம்புகிறேன் அந்த பொது புத்தி என்ன ஒரு பொண்ணு வந்து பைக் ஓட்டுறா கார் ஓட்டுறான்னா அவன் வந்து மற்ற மற்ற விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவான் ஸ்மோக் அப்படி ஒன்று இருக்குல்ல அதெல்லாம் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணீங்க அந்த புத்தி வரும்போது அது இல்லை நான் எப்படி உடச்சிங்க அதை பற்றி நான் கவலைப்பட்டதே இல்லை உடைக்கணும்னு அவசியமே இல்லை அவங்க நினச்சா நினச்சிட்டு போட்டுமே கரெக்டாக இப்போ இப்போ நம்ம இன்டர்வியூன்றதுனால இப்போ உங் நீங்கள் கேட்குறீங்க ஒரு ஃப்ளோவில் அழகாக இருக்கும் உங்கள் கேள்விகள் அதனால் கேட்குறீங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நான் எல்லாருக்கும் போய் சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை எங்கள் வீட்டில் இருக்க எங்கள் அம்மா அப்பா எங்கள் மாமனார் மாமியார் என் ஹஸ்பண்ட் என் பையனுக்கு என்ன பற்றி தெரியும் என் தம்பி என்னோடய ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிளுக்கு தெரிஞ்சால் போதும்னு நினைக்கிறேன் என் கூட இருக்கவங்கள தான் நான் கன்வின்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும்னு நினைப்பேன் ஒழிய அடுத்த மற்றவங்களை பற்றி நான் பெருசாக கவலைப்பட மாட்டேன் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவேன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த பொது புத்திக்கெல்லாம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது இல்லை நீ ஏன் நான் மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஷோ பண்ணியிருக்கணும் இப்போ நான் ஆசைப்படுறேன் இல்லை அதுவும் ஒரு ஆசை இருந்தது ஆனால் வந்து எனக்கு டைம் பிரச்சனையாக இருந்துச்சு எனக்கு வந்து நான் இவ்வளோ சொல்கிறேன் இல்லை எல்லா வருஷத்துலையும் தைரியமாக இருந்தேன்ட்டு எனக்கு மீடியாக்குள்ளே ஃபுல் டைம் உங்களை மாதிரிலாம் எனக்கு ரொம்ப பாராட்டணும் உங்களெல்லாம் தோணுது மீடியாக்குள்ளே என்னால் ஃபுல் டைம் வர்றதுக்கு அப்போ தைரியம் இல்லை நான் அதனால் என்ன பண்ணேன் நான் பேரலாம் என்னோட ஃபுல் டைம் கெரியருக்குள்ளேயும் போய்கிட்டு மீடியா வந்து ஒரு பார்ட் டைமாக தான் ரொம்ப வருஷமாக வச்சுருந்தேன் உங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பரவாயில்ல இதுதான் என்னோடய ஆசை அதை ஃபுல் டைமாக பண்ணுறீங்கல்ல அப்ரிஷியேட் யுவர் கட்ஸ் நீங்கள் பெரிய ஆச்சரியமாக ஏன்னா நாங்கள் இதை சமாளிக்கிறதுக்கு நாங்கள் இதுக்காக சில மனக்கல் நீங்கள் ரெண்டையும் சமாளிச்சிருக்கீங்க அதுவும் இன்றைக்கி வந்து டிவியில் வர்றதோ அல்லது ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் வந்து உட்காந்து பேசுகிறதோங்கிறது இயல்போ அல்லது எளிமையாகவும் ஆகிடுச்சு ஆனால் அன்னைக்கு வந்து டிவியில் வர்றாங்கன்னா அவங்க தான் நட்சத்திரங்கள் ஒரு தொலைக்காட்சியில் வர ஒரு நட்சத்திரத்துக்கும் ஒரு திரைப்படத்தில் ஒரு நட்சத்திரத்துக்கும் சரிசமமான மதிப்பும் மரியாதையும் ரசிகர் பட்டாலும் வந்து நீங்கள் அப்போ ரெண்டே சமாளிச்சிருக்கீங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் இவ்வளோ துடுக்கான பொண்ணு சினிமா வர்றது அப்படிங்கிறது அது எங்கே தடைப்பட்டுச்சு நீங்கள் அது ஹஸ்பண்டோடு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போனதெல்லாம் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பைக் ரேசர் ஒரு கார் ரேசர் இருக்கும் அப்போவே சினிமாக்கான வாய்ப்புகளும் வந்து அப்பா அம்மா விடலை அப்பா அப்பா என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஒரு ஒரு கம்மா போட்டு அப்பா என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா கல்யாணம் பண்ணிக்கோ உன் ஹஸ்பண்ட் அலோவ் பண்ணால் நீ போய்க்கோ ஏன்னா ஒரு நல்ல மூவி சான்ஸ் வந்தது நான் ஒரே அழுக வீட்டில் நான் நினச்சிட்டேன் எங்கள் அப்பா அம்மா என்னை வளர விட மாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா என்ன சினிமாலாம் இப்போ இப்போ வந்தாலே நமக்கு பெரிய சான்ஸ் இல்லை அப்படின்னு நினச்சேன் அப்பா வந்து உனக்கு இதெல்லாம் புரியாது அதனால் உன் ஹஸ்பண்ட் அப்ரூவ் பண்ணால் நீ வேணா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் போய்க்கோ இப்போ என் பொண்ணாக இருக்கிற வரைக்கும் உனக்கு நோட் ஃபார் சினிமா எல்லாத்துக்கும் அலோவ் பண்ணப்பா சினிமாவுக்கு மட்டும் விடலை அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே இல்லை எங்கள் பொண்ணாக இருக்கிற வரைக்கும் நீ என்ன வேணால் பண்ணு மீடியா கூட அவங்க வந்து பார்த்தாங்க ரொம்ப நல்ல மீடியா ஹவுஸ் சூப்பராக ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்கிறதுனால அவங்கள இனிஷியல் ஷூட்டிங்ஸ்லாம் வந்தாங்க அப்புறம் கான்ஃபிடென்ட்டாக விட்டுட்டாங்க இதெல்லாம் நீ போய் விழுந்தேஞ்சு கூட வா ஆக்சிடென்ட்லாம் ஆயிருக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் பார்த்துப்பாங்க ஆனால் மீ மூவிஸ் கிடையாதுன்னு ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிட்டாங்க உங்களுக்கு அந்த அது அது மேலே ஒரு பெரிய க்ரேஸ் இருந்ததா இனிஷியலாக இருந்ததா சொன்னி அழுதேன் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணேன் அவங்க வந்து சேலரி பற்றிலாம் இல்லை ஹீரோயினா வர்றப்பா ஒரு படத்தில் அது ஏன்பா என்ன மாதிரி அனுப்ப மாட்டேங்கிறீங்கன்னு ஒரே அழுக ஆர்ப்பாட்டம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக நீ என்ன வேணால் அழு குட்டிக்கரணம் போடு நம்ம கிட்ட நடக்காதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் அப்பா சொன்னது எனக்கு எப்போ புரிஞ்சுதுன்னா திருமணத்துக்கு அப்புறம் அதே மாதிரி ஒரு நல்ல சான்ஸ் வந்தது ஹீரோயின் சான்ஸ் கல்யாணம் ஆகி ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே நானும் என் ஹஸ்பண்டும் தான் போய் அந்த ஒரு பெரிய செலிபிரிட்டி அவங்க அவங்களுக்கு பார்த்தோம் எனக்கு ஒரு ப்ளசண்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கல அதனால் வந்து அப்பா சொன்னது அப்போ நினச்சிக்கிட்டேன் அப்பாட்ட போய் சொன்னேன் நல்ல வேலை ஹஸ்பண்டோட போயே இப்படி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போனால் அப்போ தெரிஞ்சுது அப்பா அம்மா என்ன
எனக்கு வந்து இந்த கல்யாண வீட்டுல நான் இருக்கிற ஹைப்பர் ஆக்டிவ் பணக்கார வீடு தான் ஆனா நான் சம்பாரிச்ச பணத்துல இல்ல பணக்கார வீடு அது இல்ல நான் எனக்கு இன்னொருத்தவங்க இதுல போய் உட்காரணும்னு இஷ்டமே இல்லை இல்ல இல்ல நான் இண்டிபெண்டா இருந்துக்கிறேன் எனக்கு இந்த சாய்ஸ்ல இண்டிபெண்டா இருக்கிறது பெட்டரா இருந்தது பணக்காரங்களை பார்த்து செட்டில் ஆறதை விட அதனால அம்மா அப்படி டியூன் பண்ணாங்க அப்பா தைரியம் டியூன் பண்ணி விட்டாங்க அதனால பேரண்ட்ஸோட தான் ஃபுல்லா பெரிய ஆச்சரியமா இருக்கு நான் வந்து விஷால் பத்தி யோசிக்கும் போது என்னன்னா இன்னைக்கு இந்த மீடியா நான் சொன்னது போல இதுல சுலபம் இது வந்து ரொம்ப இன்னைக்கு இயல்பாயிருச்சு ஆனா திறன் உடையவையே தப்பி பிழைக்கும் மாதிரி யாருக்கெல்லாம் திறன் இருக்கோ அவங்க தான் போட்டுறது இருக்கும் பாராட்டுங்க ஆனால் உங்களுக்கு கிடைச்சது விட இன்றைக்கி எக்ஸ்போசருங்கிறது பெரிய அளவில் இருக்குது இன்றைக்கி ரொம்ப ஈஸியாக ரசிகர்கள் வந்துடுறாங்க ரொம்ப சுலபமாக வாய்ப்புகள்லாம் கிடைச்சிருது இன்றைக்கி நான் திரும்பியும் ஒரு சோசியல் மீடியாவில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் மறுபடியும் என்னுடைய ரசிகர்கள் சந்திக்கணும் இல்லை மறுபடியும் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் தோணியிருக்காங்க நான் ட்ரை பண்ணேன் ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுவும் விட்டுட்டேன் நான் ஏன்னா வந்து நான் யூகேயில் இருந்துட்டே ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்து ராசி பலன் படிக்க ஆரம்பித்தேன் நல்ல வியூவர்ஷிப் கிடச்சிது அப்புறம் ஒரு தீபோன் ஒரு கம்பெனி இருக்காங்களோ அவங்க தான் எனக்கு எடிட்டிங் எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க நல்லா போச்சு எனக்கு டைம் இல்லாமல் போச்சு செஞ்சால் ஒழுங்காக பண்ணணும் அறையும் குறையுமா பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுனால அதை நிறுத்திட்டேன் ஒருவேளை இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழித்து திரும்ப ஆரம்பித்தா ராசி பலன்னு இல்லை வேற ஆனால் நான் தெரியும் ராசி பலனுக்கு நிறைய ரசிகர்கள் இருக்காங்கன்னு இப்போ தான் தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு வேற ஏதாவது பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஆனால் எதுன்னு தெரியல இது வரைக்கும் பிளான் பண்ணலை எதுவும் இன்றைக்கி இந்த சோசியல் மீடியா எவ்வளோ சுலபமாகவும் எவ்வளோ வாய்ப்புகளையும் தேடி கொடுக்குதுன்னா ஒருத்தர் வந்து ஒரு அன் அன்றாட வாழ்க்கையில் என்ன செய்ய போனாலும் காலையில் இன்றைக்கி எந்திரிச்சு என்ன பண்ணுறேன் என்ன சாப்பிட்றேன் எங்கே போகிறேங்கிறதெல்லாம் காணொலிகளாக எடுத்து பதிவிட்டாலே அது வந்து அவங்கள புகழின் உச்சத்துக்கும் பொருளாதாரத்தின் உச்சத்துக்கும் கொண்டு போய் விட்டுருது இல்லையா இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப என்ன தோணும் விஷாலுக்கு எங்க அம்மா தான் சொல்லுவாங்க ஏய் நீ ஃபாரின்ல தானே இருக்க நீ ஏதாவது வீடியோ இட அங்க இருக்க எங்க இருக்க நடக்கும் இப்ப அம்மா அவளை விடல அம்மா விடல பண்ணு ஏதாவது பண்ணு இதை பண்ணு அதை பண்ணு அப்படின்ட்டு எனக்கு அது பெருசா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல தெரியல ஏன் தெரியல விஷால் விலாக்ஸ்க்காக நாங்க ரொம்ப அவளோட காத்துருக்கோம் கதாநாயகி ஆயிருந்தா விஷால் ஒருவேளை இந்த மீடியா ஹவுஸ் ரொம்ப சரியா நேர்த்தியா அமைஞ்சது போல ஒருவேளை திரை உலகமும் உங்களுக்கு நேர்த்தியா அமைஞ்சிருந்தா எந்த கதாநாயகன் கூட நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிருப்பீங்க இப்போ அதை பத்தி ஏதாவது ஐடியா இருக்கா கமல் சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவரு கமல் சாரோட அதுக்கப்புறம் எனக்கு பிடிச்ச ஹீரோஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கமல் சார் கார்த்திக் சூர்யா அவங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு சிஸ்டர் ரோல் மாதிரி இருந்தால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சித்திரங்களை விட்டீங்களே அஜித் சார் விஜய் சார் அவங்களாம் பிஸியாக இருக்காங்க விட்டுருங்க நமக்கு அதெல்லாம் கிடச்சிதுன்னா நம்ம வேண்டாம்னு சொல்ல போகிறது இல்லை ரைட்டாக எந்த ரோல் கிடைச்சாலும் எவ்வளோ பெரிய ஹீரோஸ் எவ்வளோ சின்ன ஹீரோஸ் நல்ல ரோல் கிடச்சிதுன்னா டெஃபினட்டாக சினிமாவுக்கு போகிறது சில பேருக்கு ரொம்ப இஷ்டமாக இருக்கும் சில பேர் வந்து அடிக்கடி சினிமா போக மாட்டாங்க எப்பயாவது ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்காக இல்லை நண்பர்கள் கூட விஷால் எந்த மாதிரியான நல்ல படங்கள் வந்தால் டெஃபினட்டாக பார்க்குறது வெளிநாடுகளில் தமிழ் படங்களுக்கான வரவேற்பு பார்க்கும் போது எங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அது திரையுலகத்தில் இருக்கவங்களுக்கு அது பொருளாதார ரீதியாக அடுத்த கட்ட உயர்வு அது அப்படிங்கிறது கடந்து வெளிநாட்டில் இருக்கிற தமிழர்களும் நம்மளை போல் வந்து போய் திரைப்படங்கள் பார்க்குறாங்கிறது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அப்படி அடிக்கடி படங்கள் பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இங்கே எப்படி இருக்கும் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறோம் அதெல்லாம் எல்லாம் நல்ல எந்த டாப் மூவிஸ் வந்தாலும் நிறைய தேட்டர்ஸில் அங்கே வந்துடும் நல்ல படங்கள்னா சீட்டு கிடைக்காத சமயத்தில் நாங்கள் எல்லாருமே அந்த சென்டர் சீட்டு அந்த லாஸ்ட்டு நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா அதெல்லாம் கிடைக்காத சமயத்தில் ஸோ ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் வெயிட் பண்ணி பொன்னியின் செல்வன்க்கெலாம் பயங்கர வரவேற்பு இருந்தது பெரிய சினிமா காதலி விஷால் அப்படிங்கிறது இது வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாமல் போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் திருப்பி வாய்ப்புகள் வரும் விஷால் இந்த இன்டர்வியூ பார்த்துக்கிறோம் இப்போ எங்கெல்லாம் மறந்துடாதீங்க அதெல்லாம் மறக்க இப்போ நாங்கள்லாம் பயங்கர எதிர்பார்ப்போட லியோங்கிற திரைப்படத்துக்காக அவளோட காத்திருக்கோம் வெளிநாடுகளில் அதுக்கான எதிர்பார்ப்பெல்லாம் அப்படி இருக்கு எங்கள் குரூப்குள்ளே இருக்காங்க நாங்கள் அங்கே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்போம் இல்லையா அங்கே அஜித் ஃபேன் விஜய் ஃபேன் அப்படி இருப்பாங்க அதில் விஜய் ஃபேன்ஸ் நிறைய இருக்காங்க அங்கே ஸோ அதனால் சொல்லிட்டு இருக்காங்க போகலாம் போகலான்னு இன்னொருத்தங்க இன்னொரு குரூப் வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க நான் வந்து தூங்குறதுக்கு ரெடியாக இல்லை அவன்னு கலாச்சி இந்த சண்டேயே வந்துடும் ஃபுல் சண்டே வந்துடும் ஏதாவது வீட்டில் பார்ட்டி கிட்டி வச்சா ஃபுல் சண்டே வந்துடும் ஸோ அது டாக் ஆஃப் த டவுனாக இருக்குது
ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட ரொம்ப நேர்த்தியாக நாங்கள் கவனிக்கிறது விஷயம் உங்களுக்குள்ளே இவ்வளோ புரட்சிகரமான சிந்தனைகள் இருக்குது இவ்வளோ நேர்த்தியாக ரொம்ப சரியான தெளிவான சிந்தனைகளோடு நீங்கள் வந்திருக்கீங்க அதுக்கு உங்களுடைய பெற்றோர்கள் உங்கள் வாழ்க்கை எங்கள் படித்த புத்தகங்கள் இதெல்லாம் காரணமாக இருக்கும் இந்த உடனே புத்தகம் படிக்கிற பழக்கமே இல்லை எனக்கு அதுதான் நான் உங்ககிட்ட தோண்டி பார்த்தேன் கொஞ்சம் அதை உங்களுக்கு தோண்டி பார்த்தா உங்கள்கிட்ட வரலைங்கிறப்போ கொஞ்சம் சோம்பேறி அதில் எனக்கு வந்து மோர் அ விஷுவல் பர்சன் இப்போ ஒரு டெக் டாக்ஸ் பார்ப்பேன் ஒரு டூ மினிட் வீடியோ பார்ப்பேன் புக்கை எடுத்து படிக்கிற பழக்கம் இன்னும் இல்லை எனக்கிட்ட இவ்வளவு சாதனைகளுக்கு பிறகு ஏதோ ஒன்று வளர்த்துக்கணும்னு நினைக்கிறதா அவங்களை இவ்வளவு தூரம் கொண்டு வந்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இந்த உடை நேர்த்தி உங்களை பார்த்து அசந்த போன நிறைய பேர் சொல்லிட்டே இருக்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு விஜய் சார் ஒரு படத்துல வராருன்னா அது மாதிரி சட்டை போட்டுக்கணும் அஜித் சார் வராருன்னா அந்த பேண்ட்டுக்கு பயங்கர ஃபேமஸ் ஆகுது அது போல உங்களை பார்த்து உங்களுடைய உடைகளை காப்பி அடிச்சு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்திருக்காங்களா உடை ஹேர் ஸ்டைல் உடை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க நான் ரொம்ப போட மாட்டேன் இப்போ நான் இயரிங் போட்டால் செயின் அவாய்ட் பண்ணிவிடுவேன் அப்புறம் ஹெவி ட்ரெஸ் பண்ண மாட்டேன் முதல்ல கம்ஃபர்ட் அதாவது எது நமக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஒரு இடத்துல உட்கார எந்திரிக்கிறேன்னா எனக்கு வந்து ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்க ட்ரெஸ் போட மாட்டேன் எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அது ஃபஸ்ட்டு போடுவேன் அப்புறம் அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ ஆஃபீஸ் விஷய ஆஃபீஸ் போகிறப்போலாம் நான் புடவை கட்டுறதே இல்லை கட்டலாம் அதுக்குன்னு உண்டான ஒரு ஸ்டைல் இருக்கு ஆனால் யூகேல அதை போட்டுட்டு ஜாக்கெட்டை போட்டுட்டு ஷூவை போட்டுட்டு போக முடியாது ஸோ ஒரு பேண்ட் அண்ட் ஷர்ட் அந்த மாதிரி ஸோ கம்ஃபர்டபுளாக இருப்பேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்களோ நீ சிம்பிள் சிம்பிளாக போகிற அதுவே நல்லா இருக்கு ஸோ ரொம்ப டெக்டப்பாக போக மாட்டேன் நான் அந்த காலத்தில் ராசி பலன் படிக்கும் போதும் சொல்லுவாங்க நான் என்ன பண்ணுவேன் இதே மாதிரி தான் மேட்சிங் ப்ளவுஸ் மேட்சிங் சாரீ போடுவேன் கான்ட்ராஸ்டாக போடு இந்த சம்கி வச்சு போடு குஷ்பு மேடம் போடுவாங்க இல்லையா ப்ளவுசஸ் அந்த கோட்டீஸ்வரி அந்த ப்ரோக்ராம்லாம் அது மாதிரி ஏன் போட மாட்டேங்கிற அதெல்லாம் கேட்பாங்க அது எனக்கு பார்த்து ரசிக்க பிடிக்கும் நான் அவ்வளோ கிராண்டாக போட்டுக்கணும்னு எனக்கு தோணுனதே கிடையாது இந்த யதார்த்தம் தான் அவங்கள ரொம்ப மக்கள் மத்தியில் பெரிய அவளோடு அவங்கள வந்து உங்களை ஏற்றுக்கு வச்சதும் நான் நினைக்கிறேன் அவங்கள ஒருத்தங்களாம் நம்ம இருக்கிறோம் இல்லையா நம்ம ரொம்ப வித்தியாசப்பட்டு தெரிஞ்சோம்னா நம்ம அப்படியே ஒரு செலிபிரிட்டி தள்ளி இருந்துருவாங்க நார்மலாக இருந்துட்டு போகலாமே அப்படின்ட்டு அந்த ப்ரோக்ராம் என்னங்க ராசி பலன் அதுக்கு நம்மையே ஓவராக மேக்கப் போட்டு ஓவராக இருக்கணும் தெரியல நம்ம ஒழுங்காக பேசி அவங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதை சொன்னால் போதும் நினைக்கிறேன் அழகாக இருக்கிறவங்களுக்கு எதுக்கு மறுபடியும் அழகு சேர்த்து தேங்க்யூ தேங்க்யூ ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் ஏன்னா வெறுமனே ஒரு ராசி பலன் சொல்கிற ஆளாக இல்லாமல் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த சிந்தனைகள் இதுக்கப்புறம் வெளியில் வரணுங்கிறது என்னுடைய ஆசை நீங்கள் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்கள் அம்மா சொன்னது போல் நீங்கள் உங்களுக்கான ஒரு ஒரு சொந்தமாக ஒரு சமூக ஊடக பக்கம் ஆரம்பிக்கலாம் அதில் உங்களுடைய சிந்தனைகளை வந்து பார்க்குறதுக்கு நான் ரொம்ப அவளோடு இருக்கேன் ஏன்னா ரொம்ப நேர்த்தியான தேவையான கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக தேவைப்பட்டு இருக்கிற ஒரு சிந்தனைகள் உங்ககிட்ட நிறைய புதஞ்சு கிடக்கு அதை நீங்கள் ரொம்ப நேர்த்தியாக இந்த நேர்காணல வெளியிட்டதுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு கொண்டாட நேரத்தில் மெசேஜ் பிடிச்ச நேர்களுக்காக ரொம்ப நன்றி குமரன் ரொம்ப தெளிவான கேள்விகள் யோசிக்காம சில பேர் நான் இன்னொரு இன்டர்வியூவில் கூட சொன்னேன் நீங்கள் எல்லாருமே யங்ஸ்டர்ஸ் புதுசாக வந்திருந்தாலும் உங்களுக்குள்ள அந்த கொஷின்ஸ் அழகா ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுட்டு நான் இப்போ ஆன்சர் சொல்ல முடியும் சில பேர் யோசிப்பாங்க அடுத்த கேள்வி இது எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு அந்த கண்ணில் கண்லேயோ முகத்துலேயோ அந்த இது தெரியாமல் ஸ்மூத்தாக எடுத்துகிட்டு போனீங்க ஐ திங்க் அதுவே நீங்கள் ரொம்ப டேலண்ட்னு தெரியுது யூ வில் க்ரோ வெல் தேங்க்ஸ